todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer un pañito. Este pañito tiene una elaboración bastante fácil, pero como todo tiene su lado complicado. La única dificultad que podemos encontrar a lo largo de su elaboración es el enganche de los distintos picots. Pero bueno, voy a dar dos posibilidades, una menos complicada y otra más complicada. Ya podéis elegir la que, la que mejor os convenga. Bien, y ya no me enrollo más. <risa> Vamos al vídeo. Antes de comenzar, comentaros que voy a utilizar hilo del número 12. Y que mi paño, este modelo que tengo aquí, va a llevar nueve motivos. Bien, pues hoy vamos a hacer este motivo. Este motivo nos va a servir eh, como aplicación para un paño, para una blusa. Eso ya va a depender de las ganas que tengamos de trabajar. Le podemos dar al paño la forma que queramos. Como veis, yo he hecho aquí una prueba y le he dado esta forma. Lo podéis hacer redondo, eh, rectangular. Esto ya depende del gusto de cada uno. Pues para este trabajo vamos a necesitar los siguientes materiales. En esta ocasión voy a coger hilo blanco y celeste. Una naveta, una tijera, una aguja de ganchillo. Si no sabéis enganchar con el piquito de la naveta y una guía como veis, de 3 milímetros. Esta guía va a ser para los picots, para que nos salgan todos iguales. Vamos a cargar la naveta con uno de los hilos, ¿veis? De forma continua. Y nada más. Ya está todo preparado para empezar. Bien, pues vamos a comenzar. Este primer motivo lo vamos a hacer completo. Vamos a hacer primero esta parte y luego esta de aquí. Ya cargué la naveta con el hilo continuo como os mostré antes y hago uno, dos y tres. Esto se podía hacer a ojo pero bueno, ya me conocéis con el tema de la guía. Ahora pongo un picot y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Un picot, hago. Uno. ¿Veis? Vamos por aquí. Un picot, hago uno y un picot y hago nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y nueve. Un picot. Vamos por aquí. Y ahora hacemos tres. Uno, dos y tres. Ya tenemos este primer anillo hecho. Sujetamos bien para que no se nos deforme. ¿Veis? Ya tenemos nuestro primer anillo. Ahora vamos por la cadena. Esto como veis es muy fácil. ¿Veis? Le damos la vuelta y comenzamos a hacer nuestra cadena de tres nudos. Un picot y tres nudos. Uno, dos, tres. Y uno. 2 y 3. Ahora a continuación damos la vuelta 
y vamos a hacer este anillo o sea hemos terminado así damos la vuelta y comenzamos así el siguiente anillo hacemos nuestro telar y como veis aquí tres nudos uno dos tres enganchamos aquí eh, os comentaba el tema este del piquito de la naveta cuando son a ver cuando son picos grandes si sí nos permite trabajar con el piquito veis cuesta un poco de trabajo si no estamos habituados pero se puede trabajar con con el piquito en vez de coger el, la aguja de ganchillo y ahora hacemos uno y vamos a ver este anillo tiene 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y ahora vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho a continuación estos tres nudos ya tenemos uno dos y tres quitamos la guía y cerramos con cuidadito veis ya tenemos nuestro segundo anillo ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la siguiente cadena tres nudos un picot y tres nudos uno dos y tres uno dos y tres ya tenemos esta cadena ahora daríamos la vuelta y de nuevo haríamos un anillo grande bien como os comentaba damos la vuelta y comenzamos a hacer el anillo grande vamos a empezar haciendo tres nudos y vamos a enganchar uno dos y tres en este picot de aquí veis en este y vamos a continuar haciendo nuestro anillo grande ahora vendrían nueve nudos uno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora un picot, otro picot y otro nudo. Y a continuación, veis, este es el tercer picot y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hacemos un picot y tres nudos. 1, 2 y 3.
¿Veis? Bueno, pues esto lo vamos a ir repitiendo, porque esto ya es cuestión de repetir los mismos pasos. Y vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando tengamos 6 anillos grandes, llegaremos al último anillo pequeño que engancharemos en el primer anillo que hicimos, o sea, en este. Pero bueno, vamos a hacer hasta el sexto anillo grande. Cuando lleguemos al sexto anillo grande, vuelvo de nuevo y os comento cómo cerrar esta vuelta. Bien, ya he hecho el sexto anillo grande, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora me queda este último anillo que es el pequeño. Bueno, antes de empezar a hacer el anillo tenemos que hacer la cadena de abajo, no nos olvidemos. Bien, pues para hacer el sexto anillo lo vamos a enganchar aquí y aquí. Bien, vamos a ver cómo hacerlo. Hacemos uno, dos y tres. El comienzo es el habitual. Enganchamos. Hacemos un nudo y ahora ya empezamos a contar los picotes. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Este solamente va a llevar siete porque el octavo lo vamos a hacer aquí. Bien, vamos a quitar la guía y ahora vamos a ver cómo enganchar. ¿Veis? Ponemos la pieza de esta forma. Voy a coger la aguja que me voy a apañar mejor y engancho esta parte de atrás. Y ahora esta lazada la voy a sacar por aquí, delante. Y voy a terminar de hacer los últimos tres nudos. Uno, dos y tres. Y cierro. ¿Veis? Ya tenemos el anillo terminado. Bueno, pero ahora tenemos que hacer la última cadena. Para hacer la última cadena, a ver cómo este hilo se nos ha quedado aquí delante, vamos a, co a cortar una hebra. Y vamos a echarlo hacia atrás. Esto es una precaución que no he tenido. Echar el ovillo hacia atrás. Y paso de una veta hacia atrás. A ver, sin que se me líen los hilos. Y como es blanco, no se aprecia bien. Bueno, ahora cogemos nuestra pieza y hacemos la última cadena. Uno, dos, 
y tres. Hacemos un picot y volvemos a hacer uno, dos y tres. Bien, pues ya tenemos esta pieza central terminada. Solamente nos queda esconder los hilos y rematarlo, claro. Vamos a cortar el hilo de la naveta. Este es el derecho y este es el revés, que es por donde hemos ido haciendo las cadenas. Vamos a sacar el hilo por aquí, por esta parte del derecho, el hilo de lo que es el, el centro de la cadena y vamos a picar aquí, en la base de este anillo grande. Mirad, ¿veis? He cogido una aguja de estas de enfilar que son muy finitas y ahora aquí en lo que es la base de este anillo pico, o sea, con cuidadito. ¿Veis? Si hago un nudo por la parte de atrás. ¿Veis cómo queda? Y ahora pues nada, con cuidadito, con la misma aguja, voy a esconder un poquitín, un poquito, los hilos, este, en este trocito de cadena y este, en el otro trocito de cadena. Siempre insisto en este tipo de detalles porque la terminación de una pieza es muy importante para que se vea bonita. Eh, como veis, eh, eh, le he hecho el nudito, he escondido un poquito de hilo a, cal, a cada lado de las cadenas y luego ya cuando vaya a finalizar la pieza lo que hago es echarle un punto de pegamento. Siempre os lo comento que utilizo... Este pegamento que es especial para telas, para que las telas no se deshilachen. Entonces, eh, para esto viene muy bien porque cuando se seca se queda totalmente transparente. Bien, vamos a continuar. Bien, la primera pieza la vamos a hacer completa. Por lo que ahora a continuación vamos a cargar una naveta con el hilo continuo en otro color. Podemos empezar por aquí, por aquí o por aquí, es indistinto. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en los anillos grandes van a ir enganchados los anillos pequeños y en los anillos pequeños van a ir enganchados los anillos grandes. Bien, yo voy a comenzar por un anillo grande de 6, engancho y 6. Haré. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Veis? Vamos a comenzar enganchando así, por el derecho. El de 6, que es el anillo grande, hemos dicho que lo enganchamos en el anillo pequeño. ¿Dónde? en el pico central. Aquí hay ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tendríamos que enganchar en el cuarto. 1, 2, 3 y 4. Aquí. Y ahora a continuación volveríamos a hacer 6 nudos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
y ahora con cuidadito cerramos ¿veis? bien, hemos terminado y ahora vamos a hacer la cadena que hay a continuación del anillo grande para ello vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a hacer nuestra cadena las cadenas son todas iguales tiene cinco nudos al principio y cinco nudos al final y después uno dos tres cuatro y cinco picot separados veis por un nudo vamos a ver hacemos uno dos tres cuatro y cinco y ahora hacemos uno dos tres cuatro y cinco y ahora vamos a finalizar esta cadena con cinco nudos hemos hecho uno dos tres cuatro y cinco veis bien Ahora vamos a hacer el siguiente anillo, que es un anillo pequeñito, que va enganchado en el anillo grande. Damos la vuelta y comenzamos a hacer nuestro anillo pequeño. Uno, dos y tres y enganchamos en el anillo grande vamos a enganchar veis aquí tenemos tres picos y vamos a enganchar en el picot central veis a veces me manejo mejor con el ganchillo y ahora volvemos a hacer uno dos y tres con cuidadito cerramos veis cómo va quedando bien volvemos a dar la vuelta y volvemos a hacer una cadena exactamente igual que esta o sea como hicimos esta vamos a hacer cinco nudos uno dos tres 4, 5, a continuación 5 picot, uno, dos, tres, cuatro. y ahora para finalizar la cadena cinco nudos hemos hecho uno dos tres cuatro y cinco como veis esta vuelta es bastante fácil ¿Veis? ya tenemos esta segunda cadena ahora a continuación damos la vuelta veis este es el revés que se ve por aquí el puntito este blanco y ahora vamos a dar la vuelta este es el derecho veis que no se ve el puntito blanco bien hemos hecho anillo grande anillo pequeño ahora aquí tendríamos que hacer anillo grande recordad que en los anillos pequeños hacemos el grande y en el grande hacemos el pequeño 
si el pequeño tiene 3, 3, el grande tiene el doble, 6, 6. Ahora vamos a hacer el grande que tiene 6 y 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Volvemos a hacer lo mismo. Uno, dos, tres y enganchamos en el cuarto. Y volvemos a hacer seis nudos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien, pues esto eh, no voy a seguir grabándolo porque <ríe> sería alargar el vídeo innecesariamente. Esto ya es cuestión de repetir. Acabamos de hacer este anillo grande. Vamos a dar la vuelta. Hacemos la siguiente cadena. Las cadenas son todas iguales. 5 al principio, 5 al final y 1, 2, 3, 4 y 5 separados por un nudo. ¿Veis? Y simplemente tener en cuenta que en los anillos grandes el anillo pequeño y en el anillo grande eh, o sea en el anillo grande el pequeño y en el pequeño el grande bien pues vamos a repetir toda la vuelta hasta el final bueno ya he bordeado completamente veis la pieza y ahora simplemente cortamos los hilos y hacemos exactamente igual que aquí Vamos a tener en cuenta que este es el revés, ¿veis? Donde están los puntitos blancos. Se ven los puntitos blancos en los anillos azules. Bien, pues teniendo en cuenta que este es el revés, por aquí es por donde tiene que ir el nudo. Vamos a coger la parte de abajo, ¿veis? Y con una aguja de enfilar vamos a picar aquí, en lo que es la base de este primer anillo. ¿Veis? Pasado por aquí. Es que a veces tengo que dejar de grabar porque me tengo que acercar la pieza. Porque si no, no la veo. Bien, ahora pues nada. ¿Veis? Hemos dicho que esta era la parte del revés. Aquí vamos a hacer un nudito tal y como hicimos aquí. ¿Veis? Nos quedaría así. Haremos el nudito y esconderemos un trocito en este lado y otro trocito en este otro lado. Bien, pues ya tengo una pieza hecha. Ahora, a continuación, para seguir nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es elaborar la pieza central solamente. Tantas veces como motivos tenga nuestro paño. Mi paño tiene nueve motivos. Entonces he hecho uno con el borde. Me quedarían ocho. O sea, haría ocho motivos de la parte central blanca. Bien, pues cuando tenga los ocho motivos de la parte central blanca, volveré de nuevo para comentaros cómo ir enganchando un motivo con otro como veis es un trabajo que no tiene mucha complicación simplemente lo más complicado va a ser a la hora de enganchar pero después en la elaboración de los distintos motivos de las distintas partes es bastante fácil bien pues cuando tenga las ocho partes blancas volveré de nuevo Bueno, ya tengo terminado, ¿veis? Todas las partes centrales, las he anudado, he escondido los cabos y le he puesto un puntito de pegamento. Y esta es la parte que rodeamos. 
Si veis que se os queda un poquito arrugadita, no os preocupéis, ¿veis? Se queda un poco levantada así. Esto una vez que hacemos el paño, eh, lo sujetamos con unos cuantos alfileres, le damos un golpe de vapor y se queda perfecto, ¿veis? Igual que este. Se queda plano totalmente. Bien, pues para esta forma que tengo aquí, voy a quitar esto para que, para que se vea mejor. Porque claro, esto ya va a ser eh, cuestión de gusto. ¿Veis? Yo le he puesto esta forma al paño, pero bueno, también lo podéis hacer pues así, directamente. O un paño redondo. O incluso podéis seguir poniendo piezas alrededor. Eso ya va a depender de las ganas de trabajar que tenga cada uno. Yo para salir un poquito de, de lo corriente lo he hecho así. Y entonces lo que voy a hacer, o lo que vamos a hacer, es enganchar primero todas las piezas centrales. Para que luego nos cueste menos trabajo poner estas de aquí. Bien, vamos a hacer esta segunda pieza. Y ahora vamos a ver cómo engancharla. Vamos a cargar dos navetas con el hilo continuo. Ahora os diré por qué voy a cargar dos navetas y no una. <risa> y vamos a coger una pieza. Vamos a empezar por el lado derecho, o sea que es lo que es el nudo, ¿veis? Se quede por la parte del revés. Y vamos a comenzar haciendo un anillo grande en un anillo pequeño bueno esto ya sabemos cómo es porque lo hicimos cuando rodeamos la primera pieza vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco y seis Vamos a enganchar en el pico central del anillo pequeño. Tenemos uno, dos, tres. Engancharíamos en el cuarto porque tenemos siete picot. ¿Veis? Y ahora pues volveríamos a hacer seis nudos. Uno, dos, tres, cuatro. 5 y 6 bueno y ahora con cuidadito cerramos <coughs> ¿Ves? vamos a empezar de esta forma antes de continuar quiero comentaros una cosita <risa> para que, que quede todo claro para que el paño tenga más armonía vamos a intentar que todas las piezas ¿veis? estas centrales el anillo grande quede en la parte central veis quedan todos en la parte central por eso hemos empezado haciendo un anillo grande en un anillo pequeño porque ahora a continuación es cuando vamos a enganchar la cadena en la cadena de abajo bien vamos a ver cómo hacerlo bueno, vamos a continuar con, con la próxima cadena. ¿Veis? Hemos trabajado por la parte del derecho. ¿Veis? Ahora, para trabajar la cadena, la vamos a trabajar por la parte del revés. Le vamos a dar la vuelta al motivo. Y vamos a enganchar también al revés. Donde vayamos a enganchar, le vamos a dar la vuelta también para enganchar por el revés. Hemos hecho el anillo grande. El anillo grande es este. Ahora vamos a hacer la próxima cadena, que la próxima cadena iría enganchada en esta cadena de aquí. Vamos a comenzar haciendo cinco nudos. Uno, dos, tres. 
4 y 5. A continuación, dos picots. La cadena tiene cinco picots. Vamos a dejar dos en un lado, dos en otro y el central es el que vamos a enganchar. Uno y dos. Bien. Ahora toca enganchar. Antes de enganchar, os comento. A ver. Si nos fijamos, ¿veis? Aquí es donde vamos enganchando. Pero yo me he fijado que estas cadenas, eh, los picots de estas cadenas quedan muy amontonados. Entonces he estado haciendo pruebas para ver si podía enganchar de otra forma. Y bueno, he encontrado otra forma de enganchar. Lo podéis hacer como más os guste o como más cómodo os resulte. Mm, realmente esta es la forma más sencilla de hacerlo. Directamente enganchamos y seguimos tejiendo. Pero para que no se nos quede tan amontonado os voy a dar otra posibilidad. Bien, vamos a ver, este es el revés y vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a enganchar en la próxima cadena que es esta. Y vamos a enganchar de esta forma, dejamos 1, 2 y enganchamos en el 3. ¿Veis? Normalmente... Para enganchar usaríamos esta naveta, pero en esta ocasión lo que voy a hacer es dejar, veis, un espacio para que los picos no se me amontonen y enganchar con esta otra naveta. ¿Veis? Engancharía de esta forma. Y se me quedaría así. Ahora seguiría tejiendo de la forma habitual. Siempre teniendo cuidado de dejar, ¿veis? Un espacio. Y haría. Uno. Y me faltarían los dos picos siguientes. Uno y este es el segundo. Y dos. ¿Veis? Ahora ya el resto de la cadena. Hemos hecho uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a ver cómo queda. Todavía no se aprecia hasta que no terminemos de hacerla, ¿veis? Se queda de aquí. No se queda amontonado, se queda un poquitín más separado. Bien, ahora voy a hacer el siguiente anillo que irá enganchado en este pico central. Para ello voy a dar la vuelta porque los anillos los vamos a trabajar siempre por la parte derecha. Y vamos a recordar este anillo pequeño tenía tres nudos y tres nudos. Uno, dos y tres. Enganchamos en el pico central y volvemos a hacer tres nudos. Uno, dos y tres bueno pues nada veis con cuidadito vamos a cerrar y ya tenemos veis este arco terminado ahora a continuación vamos a hacer otro arco que vamos a enganchar en el siguiente arco, porque las piezas van a ir enganchadas en dos arcos. Pues nada, vamos a dar la vuelta y vamos a comenzar a hacer los primeros cinco nudos de este arco. 
veis estos son los primeros cinco nudos no lo he grabado porque bueno más o menos sabemos ya de qué va la historia bien ahora vamos a hacer dos picots porque como decía el tercero es el que va enganchado uno y dos y ahora vamos a enganchar como hicimos aquí ¿Veis? En este siguiente arco buscamos el pico central. 1, 2 y este es el 3. Y enganchamos. Pero en vez de enganchar este, vamos a enganchar con este. Vamos a dejar siempre, ¿veis? Un poquito de distancia. No mucha porque tampoco queremos que que se vea demasiado despegado, ¿veis? Y ahora comenzamos a hacer el resto. Vamos a hacer un nudo, ¿veis? Dejando el espacio. Y ahora hacemos un picot, otro picot y el resto de los nudos, que son cinco, bueno, en este caso ya serían cuatro porque ya hemos hecho el primero. Uno, dos, tres. 4 y 5 a ver, vamos a ver el resultado ¿veis? se queda eh, totalmente distinto a como se queda aquí voy a acercar la imagen para que lo apreciéis mejor ¿veis? pero bueno, es lo que os comentaba antes eh, esto ya depende eh, si realmente eh, nos resulta cómodo hacerlo así lo hacemos así y si no, pues lo hacemos así se queda un poquitín amontonado pero tampoco se queda feo se queda bonito lo que pasa que yo soy muy tiquismiqui y me gusta darle muchas vueltas a las cosas entonces pues he pensado que esto es otra opción para poder enganchar cadenas que tengan eh, varios picos para que no se vean amontonados bien ahora que me estoy enrollando mucho pues nada voy a terminar de hacer la pieza veis hemos hecho ya la cadena, ahora damos la vuelta y vamos a hacer el siguiente anillo que engancharemos aquí que es un anillo grande y vamos a enganchar en el pico central bueno, como os decía veis, he hecho los seis anillos o sea, perdón, los seis nudos y ahora en el pico central, veis 1, 2, 3, 1, 2, 3 engancho en el pico central Aquí enganchamos normalmente y directamente, ¿veis? Y volvemos a hacer seis nudos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bien. Ahora a continuación damos la vuelta y vamos a hacer la siguiente cadena. Bueno, esto ya es cuestión de seguir la pauta, tal y como la seguimos aquí en esta parte. Vamos a mirar el patrón y así nos enteramos mejor, ¿veis? Ahora a continuación tendríamos que hacer en el anillo grande un anillo pequeño, o sea que iríamos por aquí. Después cadena, después anillo grande en el anillo pequeño, después cadena, después anillo pequeño en el anillo grande y así le daremos la vuelta completa 
a nuestra, a nuestra pieza. Fijaos siempre que cuando hagáis las cadenas, eh, las hagáis por la parte del revés. ¿eh? La parte del revés la podemos distinguir fácilmente eh, mirando aquí, en eh, los cambios de color, los puntitos que hay en los anillos. Este es el revés. Ahora daríamos la vuelta, que este ya sería el derecho, y haríamos el siguiente anillo, que sería un anillo pequeño que engancharíamos en el anillo grande. Esto ya solamente, como os decía, es cuestión de tener un poquito de cuidado, de concentración. Uno, dos y tres. Y, y hacerlo con mucho cariño. <ríe> Y volvemos a hacer tres. Uno, dos y tres. ¿Veis? Lo cierto es que este tipo de trabajo es bastante fácil. La dificultad solamente radica en el tema de, de cómo enganchamos y dónde. Es la única dificultad que tiene. Pero luego, por lo demás, son trabajos bastante fáciles. ¿Veis? He hecho la, el anillo que el anillo se hace por la parte del derecho y ahora le doy la vuelta y vuelvo a hacer la siguiente cadena que se hace por la parte del revés. Bueno, pues lo que voy a hacer es darle la vuelta completa a la pieza hasta llegar aquí y cuando llegue aquí pues nada, volveré de nuevo para comentaros cómo cerrar la labor, pero que de todas formas esto ya lo hemos visto cuando hicimos esta parte de aquí, pero bueno, es igual, <ríe> lo vuelvo a repetir. Bueno, ya hemos terminado de, de hacer la vuelta completa. Cortamos los hilos y ahora lo que vamos a hacer es lo que hicimos en este también. O sea, este es el revés. Vamos a tener siempre en cuenta este tipo de detalle para tener un buen terminado. ¿Veis? Y ahora vamos a meter el hilo, o sea, vamos a picar en lo que es la base ¿veis? de este anillo. Con cuidadito. Que aquí con la cámara delante no me puedo mover bien. A ver. ¿Veis? Esto quedaría de esta forma. Anudaríamos por la parte de atrás. ¿Veis? Que este es el revés, donde están los puntitos. Y esconderíamos hilos, pues donde mejor nos venga. O bien en las cadenas o, o en el anillo este de aquí. ¿Veis? No os preocupéis, como os comentaba anteriormente, si os queda un poquito, ¿veis? que no termina de quedarse eh, plano. Esto luego, con un golpe de vapor, se queda perfecto. Bien, pues voy a terminar esta parte y ahora, pues nada, vamos a continuar haciendo toda la parte central. Bueno, ya tenemos, ¿veis? Estas dos piezas de aquí. Nos faltan una, dos y tres para terminar todas las piezas centrales. Bueno, tres, o si lo queremos poner así, en lo que es un paño redondo, ¿veis? Sería aquí y aquí nos quedaría una sola pieza. Pero bueno, yo de todas formas lo voy a hacer así, que me gusta más. Bien, pues cuando tenga toda esta fila central de piezas hechas, volveré de nuevo ya para empezar a ver cómo hacer esta parte de aquí, que es un poquitín más complicada a la hora de enganchar, como veis, ya que esta primera pieza va a ir enganchada en estos dos y en estos dos, y esta segunda pieza va a ir enganchada en dos, dos y dos. Bien, de todas formas, esto lo veremos un poquito más tarde. Ahora, a continuación, tanto si lo hemos hecho así como si lo hemos hecho así, 
vamos a empezar a poner estos motivos. Bien, eh, vamos a comenzar eh, exactamente igual que comenzamos eh, con los motivos de aquí. Vamos a coger la parte central, veis, ya tengo terminada esta parte de aquí. Vamos a coger la parte central y por la parte del derecho vamos a hacer un anillo, un anillo grande que vamos a enganchar en el anillo pequeño, o sea, un anillo de seis nudos. Engancharemos en el pico central y seis nudos. Bien, ya tengo este primer anillo, o sea, el comienzo como veis es exactamente igual que cuando lo hacíamos aquí. Ahora, a continuación, eh, vamos a hacer la cadena, vamos a dar la vuelta a la labor porque la cadena tenemos que trabajarla por el lado del revés y le damos también la vuelta a veis lo que hemos hecho yo aquí ya tengo tres nudos porque algunas veces eh, trabajo de forma automática y no me di cuenta ni de que no estoy grabando bien eh, tengo tres nudos ahora voy a hacer tres 4, vamos a ver, 4 y 5. Hago dos picot, 1 y 2. Y bien, aquí viene lo complicadillo. Vamos a enganchar aquí, aquí. Aquí y aquí, o sea, vamos a enganchar en cuatro cadenas. Eh, la primera cadena la vamos a enganchar aquí. ¿Veis? Hemos hecho ya cinco nudos, dos picot y ahora es el momento de enganchar. ¿Veis? Vamos a coger así y vamos a enganchar pues como hemos ido enganchando habitualmente. Con cuidadito. A ver, uno, dos, en el tercero. Muy bien, vamos a recordar, ¿veis? Vamos a dejar un, un poquito de hilo para que los picots no se amontonen. ¿Veis? Y ahora vamos a hacer el resto de la cadena. Sería... Un picot, dos picot y cinco nudos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, hemos enganchado esta primera cadena. ¿Veis? Bien, ahora el siguiente anillo que va a ir enganchado aquí. Damos la vuelta. Vamos a tener cuidadito de que la labor quede bien colocada. Damos la vuelta. Y hacemos el anillo pequeñito en el anillo grande. Vamos a recordar que el anillo pequeñito tenía tres nudos y tres nudos. Uno, dos... Y tres. Engancho en el pico central. Y vuelvo a hacer tres nudos. Uno. Dos. Y tres. Y cierro. Con cuidadito. ¿Veis? Ahora de nuevo. Doy la vuelta. Y hago la siguiente cadena que voy a enganchar aquí. A ver. Vamos. 
vamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, de la forma habitual. Hacemos cinco nudos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dos picot. Uno. Y dos. Y ahora es cuando enganchamos en la siguiente cadena. Vamos a enganchar en el pico central. Dejamos un hilito. Y con la otra naveta enganchamos. Ya os comenté que esto lo podéis hacer así o lo podéis hacer de la forma habitual en la que se engancha. Ya depende si lo entendéis bien o si os gusta más de la otra forma, porque la verdad es que la otra forma tampoco se queda mal. Ahora hacemos un picot. Dos picot. Y cinco nudos. Hemos hecho uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Veis? Bien. A continuación, damos de nuevo la vuelta. Y hacemos un anillo grande que vamos a enganchar en el anillo pequeño. Bueno, esto ya lo hemos hecho muchas veces y ya no lo voy a grabar, ¿de acuerdo? Bien, ahora cuando haga este anillo grande volveré de nuevo. Bien, ya tengo el anillo grande. Ahora a continuación volvemos a dar la vuelta. ¿Veis? A ver que no se me líen los hilos. Volvemos a dar la vuelta y hacemos la siguiente cadena que vamos a enganchar aquí, en esta cadena de aquí, del siguiente motivo. Bien, pues cogemos, estoy intentando de no salirme del encuadre <ríe> con tanto movimiento. Y bueno, vamos a empezar a hacer esta cadena como la hemos hecho habitualmente hasta ahora. Vamos a comenzar con cinco nudos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos picos, separados cada uno de ellos por un nudo. Uno y dos. Y ahora es el momento de enganchar en el siguiente motivo. ¿Veis? Tenemos que enganchar en este motivo de aquí. Y ahora con cuidadito hacemos este nudo, ahora hacemos dos picot, uno 
y dos y ahora cinco nudos hemos hecho uno dos tres cuatro y cinco bien ya tenemos hecha esta otra cadena a continuación damos la vuelta y en este próximo anillo un anillo pequeño vamos a recordar que tenían tres nudos tres nudos y enganchábamos en el pico central bueno aquí veis acabamos de hacer este anillo pequeñito ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la próxima cadena que vamos a enganchar en la siguiente cadena la hacemos de la forma habitual yo ya para adelantar la tengo hecha cinco nudos dos picos separados por un nudo y ahora llega el momento de enganchar a ver enganchamos en el pico central a ver vamos a dejar un trocito aquí Y ahora continuamos. Vamos a colocar bien los hilos para poder trabajar bien. ¿Veis? Hacemos la otra parte. Hacemos un nudo. Ahora hacemos un picot. otro picot y cinco nudos hemos hecho uno dos tres cuatro y cinco ¿Veis? Ya tenemos eh, esta pieza enganchada. Ahora, a continuación, pues nada, vamos a dar la vuelta y ya vamos a hacer el resto de la pieza de la forma habitual. O sea, vamos a rodearla pues como la hemos estado rodeando hasta ahora. Bueno, ya le he dado la vuelta completa a la pieza y ahora... Pues haré lo que hago habitualmente, esconderé los hilos, o sea, picaré aquí en la base del anillo. Con este hilo haré un nudito por detrás y esconderé los hilos. Bien, y ahora cuando termine de hacer esto, volveré de nuevo para comentaros cómo poner la siguiente pieza. Bien, ya tenemos esta pieza colocada. Ahora vamos por esta segunda, que va aquí. Bien, esta pieza se complica un pelín más, pero bueno, nada del otro mundo. Tenemos que enganchar aquí, aquí y aquí. O sea, tenemos que enganchar en estos dos, estos dos y estos dos. Bien, pues para comenzar vamos a hacerlo exactamente igual. A ver, vamos a coger la parte del derecho, esta es la del revés. Vamos a coger la parte del derecho. Sé que esta es RB porque aquí está el nudo. <risa> Se nota muy poquito porque está muy bien disimulado, ¿veis? Este es el derecho. Bien, pues voy a comenzar haciendo un anillo grande en el anillo pequeño. Bien, ya tengo este anillo grande. Ahora a continuación doy la vuelta. Y doy la vuelta este es el derecho entonces tengo que dar la vuelta y empezar a trabajar por el revés voy a hacer la primera cadena 
que voy a enganchar aquí, en esta cadena de aquí. Bien, voy a hacer los cinco nudos y los dos picot y ahora vuelvo. Una vez que tengo hecho este trocito de los cinco nudos y dos picot, voy a enganchar en esta cadena. ¿Veis? En el pico central de esta cadena. A ver, uno, dos y tres aquí. Y ahora a continuación, pues nada, termino de hacer la cadena. Uno. Un picot. Dos picot. Y cinco nudos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y 5. Bien. ¿Veis? Esta cadena ya la tenemos enganchada. Ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el próximo anillo, que es un anillo pequeñito. Lo vamos a enganchar aquí. Tres nudos enganchamos y tres nudos. Ya tengo el anillo pequeñito hecho. Bien, y ahora doy la vuelta de nuevo. ¿Veis? Ahora a continuación... Hago una próxima cadena que voy a enganchar en el pico central, ¿veis? De esta cadena. Voy a hacer la primera parte. Y cuando tenga hecha los cinco primeros nudos y los dos picot, vuelvo de nuevo. Bien, ya tengo hecho los cinco nudos y los dos picot y ahora a continuación... Voy a enganchar en el pico central de la próxima cadena. A ver, 1, 2 y 3. Es este de aquí. ¿Veis? Engancho. Y ahora, pues nada, termino de hacer... mi cadena 1 me faltan dos picot 1 y 2 y ahora para finalizarla pues los cinco nudos tengo hecho uno Dos, tres, cuatro y cinco. Ahora doy la vuelta. ¿Veis? Y hago el próximo anillo grande. En el anillo pequeño. Una vez que hago mi anillo grande, voy a dar la vuelta y voy a hacer la próxima cadena. ¿Veis? La propia pieza os lo va diciendo. La próxima cadena que voy a enganchar aquí en el pico central de esta cadena bien una vez que tengo hecho cinco nudos y dos picos voy a enganchar en el pico central de la siguiente cadena 1 2 y 3 aquí es y engancho y ahora Vamos a continuar haciendo la cadena. Y 
¿Veis? Tomamos así y sujetamos. Y hacemos uno, un picot, uno, un picot y terminamos la cadena. Una vez que terminamos nuestra cadena, damos la vuelta y hacemos el siguiente anillo pequeño que ha enganchado en el anillo grande. Bien, hacemos el anillo pequeño, aquí está. Y ahora a continuación, cogemos la pieza y le damos la vuelta. Y hacemos la próxima cadena. ¿Veis? Que irá enganchada en esta cadena de aquí. ¿Veis? Si os fijáis, la misma pieza os va diciendo dónde tenéis que ir enganchando. ¿Veis? Ahora vamos a hacer una cadena que vamos a enganchar en esta cadena de aquí. ¿Veis? He hecho la primera parte de la cadena. Uno, dos y tres. Enganchamos en el tercer picot. Dejamos un trocito de hilo. ¿Veis? Y ahora a continuación seguimos tejiendo el resto de la cadena. Uno. Picot, uno, este es el segundo picot y ahora uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, pues ya está esta cadena. ¿Veis? Bien, ahora a continuación damos la vuelta. Y hacemos en el anillo pequeño un anillo grande. 6, enganchamos y 6. ¿Veis cómo va nuestro paño? Se está quedando muy bonito. Bien, acabamos de hacer este anillo grande. Y ahora a continuación eh, nos queda por hacer aún todavía dos cadenas que tenemos que enganchar en este y en este. Hemos hecho el anillo grande, damos la vuelta... ¿Veis? Y comenzamos a hacer la siguiente cadena que vamos a enganchar en el pico central de esta cadena. Bueno, esto ya no hace falta que lo grabe porque ya he grabado muchas veces los mismos movimientos. Bueno, de todas formas lo voy a grabar. <ríe> a lo mejor resulto un poco pesada porque me repito mucho, pero prefiero pasarme que quedarme corta. ¿Veis? Ahora tenemos que enganchar en estos dos picos, o sea, en estas dos cadenas del siguiente, de este siguiente motivo. Hemos hecho la primera parte de las cadenas, cinco nudos y dos picos separados por un nudo. Y ahora es el momento de enganchar en la siguiente cadena. En el pico central, que es este. Y ahora pues termino de hacer mi cadena. Es un poco complicado grabar uno porque tengo que estar constantemente mirando hacia arriba a ver si me he salido o no me he salido del encuadre. Hacemos un picot, un nudo, un picot y uno, dos, tres, cuatro, 
y 5. Bien. ¿Veis? Ya tenemos esta cadena de aquí enganchada. Ahora nada, vamos a darle la vuelta como hemos hecho hasta ahora y hacemos un anillo pequeño en el anillo grande. Bueno, y una vez que tenemos hecho nuestro anillo pequeño, vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la próxima cadena que vamos a enganchar en esta cadena de aquí. Bien, ya tengo esta primera parte de la cadena y ahora voy a enganchar en el pico central. De esta forma en la que hemos estado enganchando hasta ahora. Y ahora pues nada. Sujetamos aquí y hacemos el resto de la cadena. Un nudo, un picot, un nudo y cinco nudos. Uno, dos, tres. Cuatro y cinco. Bien. ¿Veis esta pieza? Ya está lista. ¿Veis? Ahora nada, ahora solamente pues tenemos que seguir tejiendo de la forma habitual hasta llegar al final. Bien, pues ya he terminado esta parte de aquí y ahora a continuación pues nada esconderé los hilos como lo hemos ido haciendo habitualmente veis bien y después de esto pues ya solamente nos quedaría hacer las otras dos flores o sea las otras dos piezas que irían en este lado bueno y ya para terminar nuestro pañito nos queda solamente poner las dos piezas de aquí esto eh, vamos a seguir exactamente los mismos pasos que hemos seguido aquí. Vamos a empezar con una pieza y vamos a hacer en primer lugar un anillo grande en el anillo pequeño. Bueno, para hacer esta parte de aquí vamos a seguir los mismos pasos que seguimos aquí. O sea, vamos a hacer exactamente lo mismo. Es una repetición. Eh, Vamos a recordar un poquito, esta parte no la voy a grabar porque ya la, la grabé aquí. O sea, si tenéis alguna duda, vais hacia atrás un poquito y lo miráis. De todas formas, os comento, ¿veis? He hecho este primer anillo, después de hacer el anillo le doy la vuelta a la labor porque voy a empezar a trabajar una cadena y como voy a empezar a trabajar, perdón, que me salió del encuadre, como voy a empezar a trabajar esta parte de aquí, pues nada, lo que voy a hacer es dar la vuelta también, porque voy a trabajar en las cadenas. Vamos a enganchar en esta primera pieza, vamos a enganchar en esta cadena, en esta cadena, esta cadena y esta cadena. O sea, la primera pieza en total va enganchada en cuatro cadenas. ¿Veis? Lo podemos ver aquí. Una, dos, tres y cuatro ya tengo hecha la primera cadena ahora daré la vuelta y haré el anillo pequeño en el anillo grande después de hacer el anillo pequeño enganchado en el anillo grande ahora daré la vuelta y haré la siguiente cadena que engancharé en el pico central de esta cadena Ahora a continuación daré la vuelta y haré un anillo grande en el anillo pequeño. Después de haber hecho el anillo grande, 
doy la vuelta y ahora hago la próxima cadena que engancharé en la próxima cadena de la pieza que está al lado veis en esta en el pico central después de esta cadena nuevamente doy la vuelta y hago un anillo pequeño enganchado al anillo grande una vez que terminamos el anillo volvemos a dar la vuelta y hacemos esta cuarta cadena que va a ir enganchada en esta cadena de aquí en el pico central y estas son las cuatro cadenas que tenemos que enganchar de esta pieza ahora nada seguiremos haciéndola de la forma habitual hasta el final bueno y ya vamos con nuestra última pieza de este paño vamos a empezar exactamente igual que como lo hemos estado haciendo hasta ahora vamos a hacer un anillo grande en un anillo pequeño y vamos a ver dónde vamos a enganchar este es el lado derecho y este es el lado del revés bien como las cadenas las trabajamos por el lado del revés tenemos que mirarlas por aquí bien ahora esta pieza vamos a engancharla aquí 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 y aquí o sea vamos a engancharla en seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 como os comentaba hacemos este primer anillo damos la vuelta y ya como lo tenemos de revés hacemos la primera cadena que vamos a enganchar aquí nos quedaría de esta forma ahora vamos a dar la vuelta y vamos a hacer el anillo pequeño en el anillo grande y después de hacer el anillo pequeñito vamos a dar la vuelta y vamos a hacer la siguiente cadena en la cadena de al lado veis vamos a enganchar en el pico central Después de hacer la segunda cadena, damos la vuelta y hacemos un anillo grande en el anillo pequeño. Acabamos de hacer el anillo pequeño, damos la vuelta y hacemos la siguiente cadena que vamos a enganchar aquí en el pico central de esta cadena de aquí, ¿veis? nos quedaría de esta forma bien pues ahora vamos a hacer esta cadena y a continuación después de haber hecho esta cadena vamos a dar la vuelta y hacemos un anillo pequeño que engancharemos aquí o sea veis lo tomaremos de esta forma y haremos el anillo pequeño y después del anillo pequeño pues nada damos la vuelta y hacemos la siguiente cadena engancharemos en la siguiente cadena también bien ya tenemos nuestra cadena ahora damos la vuelta y hacemos un anillo grande en el anillo pequeño después de hacer el anillo grande damos la vuelta y hacemos la próxima cadena que engancharemos en el siguiente motivo en esta cadena veis nos iría quedando así bien y ahora a continuación vamos a dar la vuelta y vamos a hacer un anillo pequeño que engancharemos aquí veis de esta forma Una vez que hacemos el anillo pequeño, volvemos a dar la vuelta. ¿Veis? Y ahora voy a hacer la última cadena que voy a enganchar. Que iría enganchada aquí. 
¿Veis? Serían 1, 2, 3, 4, 5 y esta que voy a hacer, 6. Bien, pues ya tengo hechas las seis cadenas que van enganchadas. Ahora solamente tendría que terminar la vuelta y lo haríamos de la forma habitual. Una vez que terminamos, pues como veis, se queda eh, algunas, algunas partes se quedan arrugaditas. Pero esto no hay ningún problema. Eh, lo extendemos bien en una manta gruesa, lo sujetamos con alfileres y le damos un golpe de vapor. Y esto termina quedándose, pues, como habéis visto en la otra muestra, ¿veis? Tan plano como esto. Y aquí tenemos el resultado de nuestro pañito. Esto era lo que os comentaba en el vídeo. Que aunque la pieza se quede arrugadita, luego al final... Sujetamos con unos alfileres, ponemos un pañito por encima, por supuesto, para proteger el hilo y le damos un golpe de vapor. Y como veis, se queda totalmente plano, sin problema alguno. Bien, y una cosa que os he estado comentando a lo largo del vídeo es el tema de los enganches en los distintos picots. Vamos a intentar de ver un poco la diferencia. Voy a acerca la imagen veis esta es eh, la prueba que hice con el primer paño y esta es la prueba que he hecho con el segundo paño yo a mi entender eh, los enganches de los picos se quedan un poquitín más naturales aquí o sea el pico se aprecia más Y aquí se queda como más amontonado. Pero bueno, tanto una forma como la otra se queda bonita. Eso ya es cuestión de gusto y de ganas de trabajar. Bien, pues hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado este trabajo, que hayáis disfrutado tanto como yo. Y como siempre os digo, un abrazo para todos y deseando de vernos en el próximo tutorial.